जननी जन्मभूमि स्वर्गा दपी कर Welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Namaste, this is Indu Bokharal, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our supportive underwriters who helped make Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you know, the first segment of our show is Vivit Sangal. This segment includes the national song, news from Nepal, community activities, entertainment, and much more. Vivit Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivit Sangalo, presented to you by our producer, Mr. Ramchandra Karel. कसई को लोक में छन एक नाश समुन्नति अरु को के कुरा हेर संध्या में सूर्य को गति छोटो बड़े पी भारी फूर्ति ढांचा बढ़ाऊँ उर्लदो खहरे हेर कति को गड़गड़ाऊँ सानदि छुच्चो हो दुष्ट मानस को मति घोच्ने ती जंगली काड़ा पैल नई तिखा कति उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरी निरंतर फले को वृक्ष को हाँगा नझुके को कहाँ छ फले को वृक्ष को हाँगा नझुके को कहाँ छ कवि शिरोमणि स्वर्गीय लेखनाथ पौड़े का नैतिक दृष्टांत कविता संग्रह ली के हरफोर सहित आज को विविध संगालो कार्यक्रम म संचालक रामचंद्र खरे को नमस्कार आदरणीय दर्शकबिंद आज अप्रैल छ तारीख ईस्वी सम्म दुई हजार चौदह तदनुसार विक्रम सम्म दुई हजार सत्तरी साल चैत्र तेईस गते आईतवार सप्तमी तिथि अब यहाँ स्वागत आज को यह विविध संगालो कार्यक्रम में आदरणीय दर्शकबिन आगामी हप्ता बा हमी विक्रम सम्म दुई हजार सत्तरी लाई बिदागरी एकहत्तर में प्रवेश करते तसर्थ यदि तैंह नया वर्ष दुई हजार एकहत्तर को शुभ उपलक्ष्य में आपंत तथा आप्ना साथी भाई में नया वर्ष दुई हजार एकहत्तर को शुभकामना दिन चाहूँ हमीसंग संपर्क करोध करते यह हफ्ता राम नहमी भाई हमी हमारा संपूर्ण दर्शक महानुभावर में रामनवमी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित आज को यह विविध संगालो कार्यक्रम सुरू करना चाहूं यो एवटा राम भजन
थियो स्वर्गीय गोविंद मान श्रेष्ठ को रचना तथा गायन को एक राम भजन आदरणीय दर्शक दिन सगरमाथा टेलीजन ने इतिहास में विदेश में चले सब भाग पेलो नेपाली टेलीजन कार्यक्रम हो सगरमाथा टेलीजन स्पीच संबत उन्नाइस सौ छियानबे में ओल्ड भ्यू टेलीजन में सुरू भई अम एजी नेटवर्क्स डीसी क्षेत्र में निमित रूप में प्रसारण भैर जून सैटेलाइट मार्फत अमेरिका भरी र वेबसाइट मार्फत संसार भरी का दर्शक सामू पुगे यहाँ हे हम दोसों प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलीजन को एक झलक नेपाल दर्शन टेलीजन अर एक आईतवार दिवसो एक तीस बजे अर्थ योग कार्यक्रम को लगत्त पी यहीं एम एस जी नेटवर्क्स में प्रसारण होते आशा यहाँ अवश्य छुटाऊ होने छन दर्शन टेलीजन को एक मुख्य उद्देश्य हो ने को परिचय विदेशी दी उन्हीं घूम आकर्षण कर अर्थात नेपाल को पर्यटन प्रवर्धन में सहयोग पुर्व आदरणीय दर्शक बिंद मई हफ्ता अगि नेपाल गए नेपाल का विभिन्न ठावर को बारे में कार्यक्रम बनाने जमर को रामी कई ठाव को बारे में प्रस्तुत कर सकता छो तेअनुरूप आज हम यहाँ समक्ष प्रस्तुत करते एक पर्यटक शहर पोखरा में अवस्थित विश्व शांति स्तूपा संबंधी जानकारी जून हमी हप्ता अगि प्रस्तुत कर हमारा थुप्रे दर्शक महानुभावर को अनुरोध में पुनः प्रसारण कर 
हमी यो दस मिनट को हार्ड वॉक पची हमी विश्व शांति इस्तुपात तरफ पुगना लायेगा सम दर्शक मान बाबरो कुने कुरा पाऊना कुने कुरा गुमाऊनो पर से यो आवश्यक है तेजस्वीले हमीले शांति को संदेश देने का लगी अमेरिका भरी बसु बास करने होने तो पाएं दर्शक मान बाबरो लेपने शांति साहस बनने सावले यो गौतम बद्ध को जन्म थलो जन्म देश लुम्बिनी को जाएं कि उड़ा पार्ट कास्की जिल्ला को पोखर हमारा आएगो विश्व शांति इस्तुपात तरफ आमी लम किंदे सों दर्शक महानु बाबरी यो विश्व शांति स्तुपा को नजीक के यो शांति छावस बनने साबले हमें यहाँ आऊँ सों इतिका उकालो हैंडरस शिया शिया कर दे आए बने हमें लिखे ही कुराजन यहाँ देखना पाएगा सों तेज़ कर रहा हमें और को तरफ़ फर्क क्यों बने तुम्हारे लिए देखना सकने वाले से कि यो पोखरा को एकदम रमणीय व्यू यहाँ बटो पोखरा छोर लंग देखना सकें जा रहा हूँ हमें तुम्हारे लिए लांडी चुं विश्व स्तुपा तरफ़ तुम्हारे लिए थाई सकी शांति का अग्रदूत गौतम बुद्ध विभिन्न इतिहास बढ़ा था उनसे तेस्ते ही यो शांति को मैसेज संसार भरी जावस बनने उद्देश्य लिए संसार का विभिन्न देश में बुद्ध का इस्तुपा हरु सं तेस्ते ही यो मेरु पछाड़ी राय कुछ है बुद्ध को शांति इस्तुपा पोखरा में आवस्थित यो पोखरा को सब बंदा ठुलो ताल फेवा ताल को दक्षिण में राय हो हमें जसरी तलबड़ा सेंह सेंह कर दे आए पनी यहाँ आए सके बच्चे शांति को सास फेरना सके कासों संसार ले शांति को सास फेरोस बने हमें चांसों रत्ते से अनुरूप ये पोखरा है ना सकें इंचा रो ये इसका विभिन्न विशेषता हरुसन ती मध्य शांति को मैसेज दिनो यो विश्व शांति स्तुपा को ये उटा विशेषता हो हमें यो जब यो कालो चढ़े रहा हूँ सों तेज़ में आऊं दाखिरी यो विश्व शांति स्तुपा को अगाड़ी आऊं दाखिरी जून बुद्ध को स्तुपा सा यो जापान बड़ा उपलब्ध भाई को पोखरा में अवस्थित विश्व शांति स्तुपा को यो दक्षिण मोहड़ा फरकीय को बुद्ध को मृत्यु हो यो श्रीलंका बड़ा उपलब्ध करिए को दर्शक मानो बाबरू हमें यो विश्व शांति स्तुपा को आगाड़ी आई पुगदा हमें ले यहाँ का समर्थक एक जना समर्थक विश्व बगटी जिला भेटी आलू रो माला शोधियो कि इसको वरी परी जम्मा चार टा मूर्ति रोलेशन यो कुन कुन दिशा में कोस कोस ले प्रदान करेगो एक चीज बताइए ना सुना अब यो पूर्व दिशा में धर्म बुद्धत्तो प्राप्ति भगवान बुद्ध ले बुद्धत्तो प्राप्ति करेगो ध्यान मुद्रा को ये डा मूर्ति साथ जो श्रीलंका सरकार बड़ा प्राप्त हुआ है जन्म को प्रतीक तो नेपाल बड़ा प्राप्त हुआ है तो इसको उत्तर साइड में महापरिनिर्माणा को प्रतीक को रूप में सूते को मुद्रा का मासा जो सही थाईलैंड बड़ा प्राप्त हुआ है दक्षिण दिशा को मूर्ति रहा उत्तर दिशा को डॉलर्ड को इन पूर्व दिशा रहा पश्चिम दिशा को फाइव एट प्लस फाइव एट प्लस करते थैंक यू
यो थियो घनश्याम लामिछाने केस गुरुङ दिनेश रिजाल तथा द्वारिका खतिउडाको सहयोगमा तयार पारिएको पोखरामा अवस्थित विश्व शान्ति स्तूपा सम्बन्धी जानकारी आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरुलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी कानूनी सल्लाह मेडिकल टिप्स धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्दै आएका छौं त्यसैगरी हामीले आजबाट एक नयाँ जानकारी थपेका छौं जुन हो दाँत अर्थात डेन्टल सम्बन्धी जानकारी जसमा अब यहाँहरु समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ आरके डेन्टल क्लिनिक फेरफ्याक्स भर्जिनियाबाट डाक्टर कोमल कर्मचारी नमस्ते म डाक्टर कोमल कर्मचारी आरके डेन्टल केयरबाट तपाईहरु सबैलाई सगरमाथा टेलिभिजनमा स्वागत छ मैले यो डेन्टल फिल्डमा काम गरेको ओभर 10 इयर्स भइसक्यो र अहिले आएर यो नेपाली कम्युनिटीलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले मैले आफ्नो क्लिनिक खोलेको छु फेरफ्याक्स इन फ्रन्ट अफ फेरक्स मल र आज चाहिँ म यहाँ तपाईहरु सामु दातको विषयमा केही टपिक लिएर आएको छु होप द इन्फर्मेसन विल बी युजफुल टु यु अल हामी सबै चाहन्छौं कि हाम्रो दात लङ टर्म समर होस वी वान्ट we want to keep our teeth healthy uh, for a lifetime. Ra you is you gonna um sajilo sa dirigaru sene kina vane that lay do we kurane but a matre bots on a uh, so that we don't lose our teeth. Yo pahilo kura ho microorganism or bacteria. Microorganism or bacteria lay that lies of effect uh, cards so honey uh, once that kira le kayo or um caries. Raja ba gum lay effect cards at this level gum disease or periodontal disease. यो दात जब किराले खाने कुरा किराले खाने क्याविटी बने को अर्ली डिटेक्ट भायो बने सजिले गरी फिक्स करने सकिन छा लाइक फिल्लिंग्स बाट बनी हुन छा तर अलिकति वेट गरिन्छ र दात नदुखे सम्मै डेन्टिस्ट कहाँ गएन भने चाहिँ द फिलिङ्स जुन हुन्छ त्यो अलि ठुलो एक्सटेंसिव फिलिङ पनि हुन सक्छ र इट क्यान गेट टु द पोइन्ट वेयर यु माइट नीड रूट क्यानाल बट स्टिल यु क्यान सेव द टूथ एन्ड कीप योर नेचुरल टूथ इन योर माउथ तर त्यस्तै गम डिजीज हुन्छ गम डिजीज पनि अर्ली डिटेक्ट भयो भने एलाई यलाई ट्रिट गर्न सकिन्छ गम डिजीज भन्नाले इट्स अ डिजीज पेरोडोनल डिजीज जुन बोन सपोर्टिंग टुथको सपोर्टिंग स्ट्रक्चरहरुको डिजीज हो र यसलाई पनि टाइममा डेन्टिस्ट कहाँ गयो भने एलाई ट्रिट गर्न सकिन्छ सो माइक्रो अर्गानिजम जुन हो हामीले टुथलाई दाँतलाई बचाउनलाई खास गाह्रो छैन यु अल यु ह्याभ टु डु इज टेक केयर अफ योर टिथ एन्ड गम भिजिट योर डेन्टिस्ट रेगुलरली हैन अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ तर यो दाँत भन्नेको कुरा कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई पेन भनेको फिल हुँदैन अन्टिल इट्स यु नो इट्स लाइक रियली वर्स त्यसैले डेन्टिस्ट कहाँ रेगुलरली गएर तपाईँले अर्ली डिटेक्ट गर्नुभयो भने इट्स ट्रिट गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तै मैले अर्को एउटा दाँतलाई जुन बचाउनु पर्ने कुरा हो एबनर्मल फोर्स टु द टुथ यो एबनर्मल फोर्स टु द टुथ भनेको धेरै कुराले हुनसक्छ जस्तै कसैलाई जोइन्ट पेन छ भने हैन त्यस्तो हुनसक्छ अर टिथ अल मिस अलाइनमेन्ट छ अर दाँत जुन जुन मुखमा सबै अलाइन भएको छैन माथि एबनर्मल फोर्सेस भइरहेको छ दाँतमा भने यो सबै कुराले दाँतलाई अफेक्ट हुनसक्छ सो यो तपाईँले डेन्टिस्टले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसैले यदि तपाईँ आफ्नो डेन्टिस्ट कहाँ रेगुलर भिजिट्समा जानुहुन्छ एन्ड डेन्टिस्ट क्यान डिटेक्ट द्याट एन्ड गिभ योर राइट ट्रिटमेन्ट सो तपाईँ आफ्नो दाँत र गमलाई टेक केयर गर्नुहोस् यसको रेगुलर भिजिट्स गएर यु क्यान किप योर टिथ हेल्दी फर लाइफ आई होप द इन्फर्मेसन वाज युजफुल एन्ड म तपाईँको सामु नेक्स्ट विक फेरि अर्को टपिक लिएर आउनेछु एन्ड द्याट टपिक विल बी द कनेक्सन बिट्विन योर ओरल हेल्थ विथ द जेनरल हेल्थ र सिस्टेमिक हेल्थ हामीले देखिएको छ कि ओरल हेल्थलाई त्यति सिस्टेमिक हेल्थ जति इम्पोर्टेन्ट दिइँदैन बट देर इज अ भेरी डिप कनेक्सन दट्स वट आई वान्ट टक अबाउट नेक्स्ट विक त्यतिसम्मको लागि चाहिँ बिदा दिनुहोस् नमस्ते दर्शकबिन वहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कोमल कर्मचार्य डाक्टर कोमल कर्मचार्य एक अनुभवी डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ हुन त उहाँको जागिरबाट राम्रो कमाई हुँदाहुँदै पनि आफ्नो व्यवसाय पनि होस् 
साथै नेपाली समुदायमा पनि सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो क्लिनिक खोलेको उहाँको भनाइ छ आशा छ यहाँहरू सबैले उहाँको यो सेवाको फाइदा उठाउनु हुनेछ यस सम्बन्धी थप जानकारी चाहिएमा सगरमाथा टेलिभिजनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ त दर्शकबिन्द अब यहाँहरू समक्ष राख्दै छौँ गैर आवश्यक नेपाली अर्थात एनआरएन सम्बन्धी जानकारी जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ न्युयोर्क निवासी वरिष्ठ कानूनविद दुर्गा भुर्ते हो सगरमाथा टेलिभिजन हेरिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरूलाई म दुर्गा प्रसाद भुर्तेलको तर्फबाट नमस्कार गत हप्ता मैले तपाईँहरूलाई एनआरएन कार्ड लिनुपर्ने जरुरी र त्यो नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बारेमा केही कुराहरू बताएको थिएँ र अहिले आज मैले फेरि म तपाईँहरूलाई संक्षिप्त रूपमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु जुन टपिक्स हो तपाईँले नेपालमा गएर लगानी गरिसक्नु भयो र त्यो पैसा अब तपाईँले नेपालबाट बाहिर लिएर आउनु पऱ्यो भने के गर्ने त कसरी लिएर आउने त त्यसको प्रोसिजर के छ त भन्ने कुरामा चाहिँ नेपालको कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने तपाईँले विदेश मन्त्रालय विदेश मन्त्रालयमा गएर पहिला चाहिँ तपाईँले निवेदन दिनुपर्छ र त्यो निवेदनमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले सबैभन्दा पहिला तपाईँले कपी जुन तपाईँले पहिला पर्मिसन जुन इन्भेस्टमेन्ट पर्मिसन लिनुभएको थियो नि त्यो तपाईँको एउटा प्रुफ त्यो त्यसको एउटा कपी राख्नु पऱ्यो र अनि तपाईँहरूको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले जुन नेपालको कम्पनीको जुन छ त्यो कम्पनीले बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले एउटा डिसिजन के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले यदि फन्ड चाहिँ नेपालबाट बाहिर निकालेर अब अमेरिका लाने अथवा अरू कन्ट्री लाने भन्ने कुरो चाहिँ देखाउनु पऱ्यो अनि तपाईँहरूले फुल्ली नेपालको ट्याक्स तिरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरो देखाउनु पऱ्यो र तपाईँहरूले यो वर्ष र गत वर्ष लास्ट दुई वर्षको ब्यालेन्स सिट सर्टिफाइड ब्यालेन्स सिट सरकारलाई दिनुपऱ्यो र त्यसको साथ साथै एउटा अचम्मको अचम्मको चाहिँ प्रक्रिया के राखेको छ भने नेपाल सरकारले हामी हामीहरूले लगानी गऱ्यौँ भने नेपालमा सबैलाई कसैलाई पनि हामीले चाहिँ यदि लोन ल्याएको छौँ अथवा केही छ भने त्यो लोन तिरेको प्रुफ चाहियो अरे हामीले त्यहाँबाट पैसा सजिलै निकाल्न चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि अलिकति रोक्न सक्छ किनभने हामीले लोन तिरेको प्रुफ देखाएनौँ भने गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ अथवा एनआरएनहरूको पैसा चाहिँ यता बाहिर लिएर आउनलाई रोक्न सक्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले त्यो कुन ब्याङ्क ब्रान्च अथवा कुन शाखा कहाँ कुन युज गर्ने हो तपाईँको फन्ड नेपालबाट बाहिर निकाल्नका लागि र एउटा लास्ट साह्रै अचम्म लाग्दो चाहिँ प्रक्रिया के तोकेको छ भने हामीले एफिडेभिट दिनुपर्ने अरे कि नेपालमा कसैलाई पनि कम्पनीले यो कम्पनीले तिर्न बुझाउन केही पनि छैन भनेर एफिडेभिट दिएपछि मात्रै बल्ल चाहिँ पैसा लिएर आउन दिने अरे भनेर चाहिँ त्यसरी एउटा व्यवस्था राखेको छ त्यो राख्नु परेको कारण किन हो गभर्मेन्टले कुनै पनि अथवा त्यो नेपालको कानुनले के एनआरएनहरूलाई बिलिभ नगऱ्या हो त अथवा के हो त यो के कारणले राखिएको हो र गभर्मेन्टले चाहिँ किन यसरी चाहिँ प्राइभेट बिजनेसमा चाहिँ मतलब अलिकति एक्स्ट्रा कन्डिसन राखेको हो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति क्लियर हुन सकेको छैन त्यस हुनाले प्रभावली एनआरएनका मेम्बरहरूले यस बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ अनि अब यो प्रक्रिया पुराइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफूले डलर हिसाबले डलरको हिसाबले आफ्नो एकाउन्टमा जति पैसा छ त्यो चाहिँ प्रक्रिया पुर्याउनु भयो भने लिएर आउन सक्नुहुन्छ र दर्शक महानुभावहरू आज मैले तपाईँहरूलाई यस बारेमा छोट गरीमा बताएँ कि कसरी तपाईँले नेपालमा तपाईँको पैसा लगानी गरेर लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो फन्ड डलर फन्ड चाहिँ कसरी त्यो कन्ट्रीबाट बाहिर लिएर आउने भन्ने प्रक्रियाको बारेमा छोट गरीमा बताएँ र यदि तपाईँहरूलाई अरू विस्तृत जानकारी चाहिएको छ भने सगरमाथा टेलिभिजनमा सम्पर्क राख्नुहोला नमस्ते उहाँ हुनुहुन्थ्यो न्युयोर्क निवासी वरिष्ठ कानुनविद दुर्गा भुर्त्य त दर्शकबिन अब पालु छ ट्याक्स सम्बन्धी जानकारीको जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सिपिए द्वय हरीश शर्मा तथा विराज रिजाल नमस्कार म विराज रिजाल सिपिए ट्याक्स एज एकाउन्टिङ एवम् एसआर सिपिए फर्मको तर्फबाट नमस्कार म हरी शर्मा सिपिए एक्रुल अकाउन्टिङ सर्भिसेसको तर्फबाट सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा स्वागतम मेरो पनि स्वागतम आज हामीले यहाँहरू समक्ष फरेन ट्रान्जेक्सनको बारेमा लिएर आएका छौँ यो एउटा अहिले अमेरिकाको लागि जल्दो बल्दो टपिक्स भएको छ किनभने अहिले अमेरिकाले संसारभरि आफ्ना सिटिजन अथवा के अरे रेसिडेन्सहरू को इन्कमहरू अथवा ब्याङ्क एकाउन्टहरू कहाँ कसरी राखिएको छ भनेर एकदम चासोको रूपमा खोजिरहेको छ 
हाल साल हमी प्राप्त भारत जानकारी अनुसार आईआरएस में प्रशस्त नंबर अफ इम्प्लोइज यही विषय में चाह दिन रात परिश्रम कर ताकि कसले किसिम को अनअथराइज किसिम को बेनिफिट अथवा लिख न सकोस् किसिम को सावर रिनेसनसिप चाहिए विशेषकर स्विटरलैंड रुनाइटेड स्टेट्स को किसिम को जो बैंकिंग स्विस बैंकिंग को जो चल रखा सीस्टम में एट जो व्यवस्था थी तेस में चाह रियलाइज होना गा थो कि फरेन में इनकम होने जो आईआरएस को इंटरनल रेवेन्ू कोड को सेंसन सिक्सटी वन ले भाई कि वर एवर सोर्स डिराइव्ड फ्रम कंसिडर्ड एज योर ग्रोस इनकम बनेस में चाहिए इंट्रेस्ट डिविडेंट हु क्लियरली इनकम में चाह रेकग्नाइज कर पर्ने हु जिस अनुसार चाहे संसार को कुछ भी देश में भाका इनकम यदि यूएस टैक्स पेयर ने होगा रेकग्नाइज कर यूएस इनकम टैक्स में जरूरी है होने अवश्य इसी इन्क्लूड न भाई इनकम हेर जरिवाना साथ पीछे तीर् पर्ने भैया यह कारण इसको आपूल निम अनुसार पालन कर जरूरी है अब इस के पर्स त भादा खेल बैंक एकाउंट को आपको फोरेन बैंक एकाउंट छह दस हजार डलर भाग माथि एफ बार भाई फर्म रिपोर्टिंग में रिपोर्ट करो तो रिपोर्ट करते में सोर्स अनुसार अब रिपोर्ट कर दिने हम करदाता को काम भो अब टैक्सेबल हो या नन टैक्सेबल होने भाई कुछ भी आपू छुट्या पर्च तो छुट्या नन टैक्सेबल आपको सोर्स अनुसार नन टैक्सेबल हो ठीक है तर डिस्क्लोज कर डिस्क्लोज नगर में आपूसंग बैंक में भाग रकम ने भी फाइन तीर नपुग्ने अवस्था भी है यहाँ हजर हजर इस सिलसिला में अर्क कुरो एवं जोड़न पर्द आईआरएस ने एमनेस्टी दिया थी कि कसई को यो कि विदेश में भाग कुछ आमदानी बैंकिंग इंट्रेस्ट हु अथवा चाहिए इनकम दैट इज सब्जेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स को इनकम टैक्स में रेकग्नाइज कर पर्ने तर विभिन्न कारण टाइमली न सकते खंड में रिपोर्ट करना को लगी एटा एमनेस्टी पीरियड भी दिया थी तर अब तो पीरियड भी खत्म भैस जिस अनुसार चाहिए अब अदि कुछ टैक्स पेयर ने आपको पर्सनल इनकम टैक्स भर्ता खेल यहां कि जानकारी यदि फरेन एकाउंट में चाहे कुछ कि इनकम छि डिस्क्लोज कर पर्ने चाहिए मैंडेटोरी रिक्वायरमेंट पड़े तो कारण हम सुझाव यहाँ कि ठीक हिसाब से प्रपर हिसाब से चाहिए पेलचोटी नहीं काम करी चाहिए तब फिर यो अनावश्यक झंझट अथवा झमेला में चाहिए सामना कर नपरोस् अवश्य झंझट में चाहिए क्रिमिनल केस भी चलने वाले उन्नीर ने निम बना तो भारत एकदम ये कड़ा निम भर इस डि डिस्क्लोज करने रिपोर्ट करने काम से यहाँ नबोलन होगा अब इस सिलसिला में अर्क कुरो जोड़ा खेल चाहे फरेन एकाउंट टैक्स कंप्लाइन एक्ट अथवा जिस फटका भाई दुई देश को बीच में भाई ट्रीटी को ट्रीटी अनुसार को ट्रिटी अनुसार को हो यदि नेपाली अमेरिकन अथवा अरु कु देश में भग चाहो एसेट्स को संबंध में चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स को हालसम भी यह ट्रिटी साइन भैस अस्ट करेन्ट यह टी ट्रिटी रिसेंटली चाहिए रेकग्नाइज भाग अथवा चाहे ड्राफ्ट भाग ट्रिटी भाग कारण हाल साल मत करीब तीस संसार का तीस भाग कम मूलुक मत गई दुई वर्ष भि में यह चाहिए इंट्रोड्यूस ट्रिटी भाग कारण साइन भैस इस अंतर्गत जो कसले फरेन में चाहिए भाई इनकम अथवा फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन्स को चाहिए यदि यह ट्रिटी साइन भाग खंड में तेज डिस्क्लोज करने प्रपर प्रोसिजियर बनाई दिन इस संबंध में चाहिए तैयार आईआरएस डट गव में गए अरु जानकारी लिख सकूँ है अवश्य बड़ी इन्फर्मेशन चाहिए अवश्य सगरमाथ टेलीजन मार्फत हमीरस संपर्क कर सकूने म विराज रिजाल सीपीए नमस्कार नमस्कार म हरि शर्मा सीपीए अक्रोल अकाउंटिंग सर्विसेस
अमेरिका नेपाल ओमन्स एसोसिएशन अफ ग्रेटर वाशिंगटन डीसी द्वारा संचालित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में डाक्टर महेश्वर वैद्य आर्यन मंजू संग्रौला तथा आर्यन सुनीता श्रेष्ठ सहित को टोली ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई रह उक्त सेवा को उपयोग इस स्क्रीन में भाग नंबर में संपर्क कर सन् दुई हजार सात देखि डीसी मेट्रो क्षेत्र निमित प्रकाशित भैर नेपाली समुदाय का गतिविधि समाचार और सूचना को संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा इस घरम प्राप्त कर संपर्क कर आदरणीय दर्शक बिंद हमी आज को यह विविध सगालो कार्यक्रम को अंत तिरा दर्शक बिंद सगरमाथा टेलीजन तथा नेपाल दर्शन टेलीजन तैयार को सहयोग सलाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया को सदै अपेक्षा करद जिस का हम ठेगाना हो सगरमाथा टेलीजन पीओ बक्स फोर्टीन हंड्रेड लोटन वर्जिनिया टू टू जीरो सेवेन नाइन हम इमेल ठेगाना हो इन्फो एट नेपाल टीवी यूएसए डट कम हमी फोन कर सकूने हम फोन नंबर हो सेवेन जीरो थ्री नाइन टू सिक्स नाइन फाइव थ्री जीरो हस्त दर्शकबिंद अब यहाँ समक्ष नेपाल टूरिज्म बोर्ड बा प्राप्त नेपाल का कई रमणीय दृश्य प्रस्तुत करते आज को यह विविध सगालो कार्यक्रम मंचालक रामचंद्र खरल बिदा चाहूँ आगामी कार्यक्रम समय का बिदा दिहस नमस्ते
Imphal uh, is a great uh, place for tourism. I'm happy to tell you that uh, the, uh, America, especially the United States, ranks third in sending tourists uh, to Nepal after India and China. Uh, one of the main reasons uh, why people go to Nepal is definitely we have uh, big mountains, huge mountains. It's not only that. Nepal is also a birthplace of uh, Lord Gautam Buddha. We have uh, one of the best uh, highly competitive uh, safaris in the world, especially in the southern part of Nepal. 24% of Nepal's uh, land area are reserved for national parks. So, uh, and then about 10 world heritage sites are in uh, Nepal. So there are numerous advantages of Nepal. Um, so lots of tourists, not only from US, but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal. And we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating the Nepal Darshan Television, which, is, uh, which has been excellent. I have seen the program. Uh, I wish you uh, the best uh, for the future India. You are watching Sagarmatha Television. Dear viewers, did you know that there are about 750,000 people that travel to Nepal every single year? The attractions include the city of Kathmandu, Pokhara, and going trekking along the mountain range. It's quite interesting, isn't it? Now let's move on to our legal discussion with Mr. Alfredo Asin and Mr. Ali Azar, attorneys at law from the law office of Lewis & Associates, Falls Church, Virginia. Stay tuned to find out what they want to share with us today. Namaste viewers, this is Ali Azar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagar Mata Television. So Alfredo, today I thought I'll talk about something a little different. Um, we know that this is the new year has just turned. This is a time when a lot of people travel. They go back to see their families, a lot of them being in other countries. Um, in, in most of Asia, Southeast Asia, this is the time for uh, weddings and unions and so on and so forth. So it's, it's a happy time, just like it is in the U.S. We have Christmas, we have our holidays and, and whatnot. People travel and obviously people come back. And a lot of times when people come back, um, they bring in tokens and mementos and God knows what else legally into the U.S. Unfortunately, sometimes they also bring in stuff which may need to be declared or is prohibited from coming into the U.S. So my question to you is, when you're coming into the U.S., let's start with money. How much money can you bring in uh, without declaring that you're bringing in money? Well, uh, $10,000 is the, the limit. Anything, 10000 or more, you're going to need to declare. Um, okay, now that, what happens if I've got less than 10000 Do I still need to notify them? Only if asked. I mean, the, they give you a, a customs form that I'm Correct. sure many of our viewers are familiar with if they've flown to the U.S. Mm -hmm. And on their, all they're asking you is yes or no, do you have more than $10,000 on you? Okay. And what happens if you fail to disclose or hide this information? Um, a couple of things. Number one, usually the item or money are confiscated. Number wow. two. Number two, um, they question you and they try and charge you with um, mis making a material misrepresentation to an, to an immigration or U.S. official. Correct. Or an officer. Um, and that could potentially lead to immigration and criminal consequences. Now, I know you and I have traveled um, internationally and when we have come in through the land ports or wherever, um, they always ask you, are you carrying any food? Are you carrying any vegetables? Are you carrying any fruits? Why do they prohibit these things? Now, these things are prohibited um, to try and limit the impact um, that foreign um, seeds or animals or right. other vegetation could have on the, the U.S. Eco eco ecology and right. the environment. Um, similar to, I mean, Australia had a similar type of situation where mm -hmm. someone brought in a type of frog that was not native over there, and right. now it's overrun a lot of the local species. So that's what they're trying to prohibit. 
viewers what uh, our viewers need to understand is that these are not laws that are put into place to make your life miserable they are done to protect the overall well-being of the united states its geography its topography its ecology and and uh, you know it's a great nation but we have to do what we have to do to, pre to protect it from unwanted parasites unwanted uh, you know a lot of times they are um, plant varieties or or food items that may carry certain organisms or may result to certain diseases. So that's what the government tries to protect. Now, people generally, especially from Southeast Asia, always end up bringing stuff, and the question is very simple, are you carrying any food items? And people think, oh, well, all I have is some tea, or, you know, all I have is pickle, and, well, that's not really food. The definition of food is anything that you can eat. So generally, if you're bringing in a consumable, it is considered food, and it's better to say yes than to find out uh, that they charge you for misrepresenting or not declaring. Likewise, with money, most of the times when you bring in money, the idea is not so as to penalize you for bringing in money, but the idea is to keep an accounting of how much money is coming in and how it is coming in. It is understandable in this economy that, let's say, a family of five or six or seven people come in, they have to stay in hotels, they have to shop, they have to travel around. $10,000 may seem like a lot of money, but one can blow through that money fairly quickly. The idea is they're checking whether you're a truthful person or not. So a lot of times if you declare the information, uh, they will not have a problem. However, if you choose not to declare it, $10,000 or in some cases if you're carrying more is a lot of money to walk away from. And also there may be penalties um, uh, that, that one has to pay, which is not exactly what one would want to do after a long flight. Um, also, your immigration benefits, if you're a U.S. citizen, you may be looking at penalties. If you're a, a non-immigrant or if you're a green card holder or anybody else who's here on a temporary type of stay, um, it may impact your future entries into the United States. You may be put through secondary inspection. You may be put through subject to additional screening. These are all things that one should generally try to avoid by, by cooperating with the agencies. And whenever in doubt, um, it's always better to just speak up and let the agencies make their decision as to what the nature of uh, the items are that you may be carrying and whether or not they're subject to any type of restrictions in, in the United States. Anything else, Alfredo, that you can think of? Um, no, I think you pretty much hit it on the head here. Um, just, just be honest. And again, it's not trying to keep you from you know, bringing in things and they're not doing this intentionally. But Correct. again, the idea is to protect the United States, its environment. And all that, and also of note is the fact that m there are many stores and supermarkets in America now that Correct. carry um, <laughs> these uh, these very same foods that you're trying to bring in. Chances are they're already sold here and right. carried here. So. so it's more symbolic, but sometimes we have to do away with some of these old traditions just to make life easy for us and for those around us. Um, Alfredo, I think this is just about as much time as we have for this segment. So we're going to conclude for now. Viewers, this is Ali Azar, and this is Alfredo Asin saying goodbye and God bless for now. Thank you. Well, viewers, that's all for you today. We hope you've enjoyed today's episode of Sagarmatha Television. Stay tuned to watch Nepal Darshan Television right after this show, right here on MHC Networks. Now, we would like to conclude today's program with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, this is Indu Pokhara saying goodbye and namaste.
Yeah. 